ടൈമിന്റെ രുചി യാത്രയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എല്ലാം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവരാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാറുമുണ്ട് നല്ലതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെവി കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നല്ല കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാവുള്ളൂ ഈ സൂക്ഷ്മമാണ് പിന്നീട് സൽപ്രവർത്തികളായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു നല്ല ഓർമ്മയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡിഷ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇന്ന് രണ്ട് നല്ല നോൺ വെജ് ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു ഫിഷിൻ്റെ കറിയാണ് പ്രോൺസ് ടെമ്പ്രാഡ് അപ്പോൾ ഇതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടു നോക്കാം ഒരു സീ ഫുഡാണ് അപ്പോൾ പ്രോൺസ് നമുക്ക് വേണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിരിയൻ മുളക് നമുക്ക് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം വേണം മല്ലി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നാളികേരം സവോള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് പുളിയുടെ പേസ്റ്റ് അതായത് പുളിയുടെ പൽപ്പാണോ പേസ്റ്റ് ആണോ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ അതെല്ലാം നമുക്ക് വാളമ്പുള്ളി വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് പൽപ്പാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടാക്കണം ഇതിലേക്ക് പിരിയൻ മുളക് നമുക്ക് ചൂടാക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ അഞ്ച് മുളക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ജീരകം ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ജീരകം അതുപോലെ കൊത്തമല്ലി ഒരു സ്പൂൺ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം മസാല നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്സിയിലേക്ക് ഈ മസാല കൂടാതെ വേറെ കുറച്ച് ഐറ്റംസും വേണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിരിയ മുളകും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയും ജീരകം ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നാളികേരം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി മസാല ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് ബാക്കി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പാകമായിക്കോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ചേർക്കാനുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള മല്ലി ജീരകം അതുപോലെ പിരിയ മുളകാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടൊന്നും ആറിയാൽ ഫോൾവേഴ്സ് നമ്മുടെ പാകമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടൊന്നും ആറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മിക്സ് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്യും ഓൾറെഡി പാൻ ചൂടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത നാളികേരത്തിന് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ട് അതിന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നൊരു പരുവമല്ലേ ആ പരുവം ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് പാകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് മസാല എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുടിച്ച് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്ത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളിയുടെ പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വാളൻപുളിയുടെ പേസ്റ്റ് പൾപ്പ് ഇനി അതെല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പുളി വെള്ളമാക്കി എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അധികം വെള്ളമില്ലാതെ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു പൾപ്പാണ് നമുക്ക് ആ
അപ്പൊ അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ഗോവൻ സ്റ്റൈൽ ഡിഷാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര എരിവൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മൾ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കശ്മീരി ചില്ലി അതായത് പിരിയ മുളകാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എരിവ് ഉണ്ടല്ലോ ആ എരിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഫിഷ് കറിക്ക് കുറച്ച് സ്വീറ്റും കൂടി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി അങ്ങനത്തൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സ്വീറ്റും പുളിയും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറി അങ്ങനെ ഒരു പ്രോൺസ് ടെമ്പേർഡ് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി തിളച്ച് വരാനേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്മീനൊക്കെ നല്ല പാകമായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടെ അങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രോൺസ് ടെമ്പേർഡ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കിയാലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ പോവാം ഒരു പാനിലേക്ക് പിരിയൻ മുളക് ജീരകം മല്ലി കൊത്തമല്ലി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നാളികേരം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവോള മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് പിരിയ മുളക് ജീരകം മല്ലി എന്തിന് മിക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക അല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാനിലെ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മിക്സ് നല്ല പാകമായി മൂത്ത് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ തിള വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പുളിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര ഈ മിക്സ് നല്ല പാകമായി ഗ്രേവി എല്ലാം കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടോട് കൂടെ മല്ലിയില വിതറി സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ പാകമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെമ്മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് സെർവിംഗ് ഡിഷും ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ചെമ്മീനൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി ഗ്രേവി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ഡിഷായിട്ടുള്ള പ്രോൺസ് ടെമ്പേർഡ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെമ്മീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ വളരെ ഈസി അല്ലേ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്കിതിൽ നമ്മളെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഇഞ്ചി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സവോള ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലി ജീരകം ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊടിയൊന്നുമല്ല അതേപോലെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിതിലൊന്നും കാണാൻ കിട്ടില്ല വളരെ എന്താ പറയുക നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം അലിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം അരഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പരുവാണ് ഇവർ നാളികേരം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഒന്ന് ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ കറി റെഡിയാക്കി നോക്കുക ചെമ്മീൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫിഷ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അയിലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല വല്ല ഐക്കൂറ അല്ലെങ്കിൽ നെന്മീൻ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചെമ്മീനാണ് അപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ മറ്റൊരു ഡിഷുമായിട്ട്
തക്കാളി സവോള മല്ലിയില പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി നാളികേരം പിന്നെ ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു വഴനയില അഥവാ നമ്മുടെ തേജപ്പട്ടൻ്റെ ലീഫില്ലേ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ മിക്സ് നന്നായി ചൂടായിട്ടുള്ളതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പൈസസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്യാം അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ബിരിയാണിക്കുള്ള പോലത്തെ നമുക്ക് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അതിനായി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി മല്ലിയില നാളികേരം ചിരവിയത് ഈ മിക്സ് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഉള്ളി നന്നായി വഴുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴുന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ കളായിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊതുവെ നമ്മൾ ബിരിയാണിൻ്റെ കൂടെ ചട്നി ആയിട്ടൊക്കെ കൂട്ടുന്ന ഒരു അരപ്പാണ് ശരിക്കും അതിന് ചട്നി ഉണ്ടാവുമല്ലോ നാളികേരത്തിൻ്റെ ചട്നി അതായത് പൊതിനയും മലയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു ചട്നിയുടെ ആ ഒരു മിക്സാണ് നമ്മളിതിൽ ബിരിയാണിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ബിരിയാണിക്കുള്ള മിക്സ് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കടല നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബസ്മതി റൈസും നമ്മളൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം നമ്മൾ കുക്കർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഞാൻ കുക്കർ ഒന്നും കൊണ്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് വലിയ അടുപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ പാകമായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി മസാലപ്പൊടികൾ കുറച്ച് ചേർക്കാനുണ്ട് കുറച്ചൊന്നുമില്ല കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാബൂളി ചേന ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുതിർത്ത് വെച്ച ബസ്മതി റൈസ് ആണ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് വെള്ളം ഇനി 
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഉപ്പാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെന വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇടാതെ വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമുക്കിതിൽ ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള നാളികേര പാലാണ് അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ബിരിയാണിക്കുള്ള മിക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരു ചെറിയ തീയിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല പാകമായിട്ട് ചെന ഒന്നും കൂടി വേവാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് മൊത്തമായിട്ടും വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെന്ത് നല്ല ബിരിയാണി കബളി ബിരിയാണി കബളി ചെന ബിരിയാണി ആയി വരുന്ന നേരം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ കബോളി ചെന ബിരിയാണി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കിയാലോ പെട്ടെന്ന് ഒരിക്കാൻ പോയി നോക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയുടെ നെയ്യുടെയും മിക്സ് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു തക്കോലം വഴനയില ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവോള വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നിലക്കി കൊടുക്കുക മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി മല്ലിയില നാളികേരം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക സവോള നന്നായി വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ചതച്ചെടുത്ത മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മിക്സ് നന്നായി മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ മിക്സ് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൊടി അഥവാ ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെന ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ബസ്മതി റൈസ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം പാകത്തിന് ഉപ്പ് വെള്ളം നാളികേര പാലും ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാബോളി ചെന ബിരിയാണി കൂടെ റെഡി ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചൂടിൽ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഒന്ന് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐറ്റം കൂടി റെഡി ആക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണെന്ന് സവോള അതുപോലെ അണ്ടിപ്പര മുന്തിരിക്കുന്ന് നന്നായിട്ട് നെയ്യിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതും കൂടി ചെയ്യാം ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് കളർ മാറി റോസ്റ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം പഞ്ചസാര സവോള നെയ്യിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വരുമ്പോൾ പൊതുവെ അതിന് മധുരം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടി മധുരം കിട്ടാനും പെട്ടെന്നൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ആവാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേ മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള മിക്സ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മിക്സിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ബിരിയാണി നല്ല പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ സ്വയം ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തും കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷായിട്ടുള്ള നല്ല അമൂലിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷായിട്ടുള്ള അമൂൽ ഗീ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയെടുത്ത് കാബോളി ചെന ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നൊരു ഗോവൻ സ്റ്റൈലായിരുന്നു ഇതൊരു കാബോളി ചെന വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിഷായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ ടേസ്റ്റ്
taste time ini ceri orang itu bela. Welcome back to Taste Time. Ini Taste Time kat sini lekang. Ini nama kita baru rujuk aja cerita ni kerana pada pala kardan dan susu me ayana. Nama kita resepi yang dahana noka. Ini tu nama kita resepi pineapple jam. Ciri wajar pineapple arah kilo, panjang sara elnu cembad gram, pineapple essence awasnya tena citric acid kal tea. Tanya rakan apa itu? Pineapple ceria kashnang laki mixi lita adi cedukka. Ini dulu patra sini lekang pilihnya adi cedukka. Panjang sara panie lekang ini juice orang citric acid ram cerita nalla do boleh elakki selesai. Esen secara itu kurangnya pagi malam bol, nanai tanpa pichu hobi orang. Ninggal try je ina variety dishes sama tu bola, dan ninggal tu valeria nurdeshi ngalor mabe pray ngalor melam ni ngalor edi hari kya, edi hari kya ni bilas. Jadi producer Taste Time, Asia ni Star Communication Private Limited, Edis by Pass Junction Palari Batam Kochi. Six eight two zero two five. Paling perbincangan kita itu rakam. Aar ingil wakap parai ini nisara garingan ni nama. Ado unda algal parai ini nisara garingan kondom cewi godkade. Nalal garingan matran gete. Adil nalal itu matran manusia susu jiwi kaya naite nama l seramichar. Nama dekka jiwi dam perbincangan rehido. Sandosha pradawa mari ke. Apa angin? Ella orang ke sadike te nasim sijo unda. Innat teruji kalavarai bila usani kiana. Putten teruji kalak kaya tarite dosa mindingana. Poi beraya me.